炫技的。嗯怎么进来了？我什么都没看见，什么都没看见，什么都没看见，什么都没看见。我这就出去。王公子，急报！哎，找找找地方躲起来。公子，密报：张氏死了。慕容城，你枉为世家子弟！你不是说你把他关起来，你怎么连个妇人都不放过？你草菅人命！我走。慕容城，你闭嘴！慕容城，男子汉大丈夫，敢做你怎么还不敢认啊？你这。你都这么卑鄙无耻下流的事情，你为什么你要啊？身份啊啊！我再告诉你一遍，张氏不是我杀的。你放屁！不是你杀的，是谁杀的？除了你还有谁啊？张氏刚来第二天就死了。我现在也不知道到底是谁杀的。我合理怀疑你在撒谎。我最后再告诉你一次，张氏不是我杀的。不是你杀的，也是你娘杀的。我我不听，我不听，我不听，我不听，我不听，不听，不听，不听。红哥的玉佩怎么会在你这儿？你管我，定亲信物不行啊！还给我！我的东西为什么要还给你？还给我！究竟是谁杀了张氏？夫人，你也怀疑是我娘？猜的。有事。说。贤若阁。暗刃。怎么了？抗衡。一个叫安任的组织，和一个叫贤若阁的组织，在抗衡。是。那是谁与圣月山有关呢？并未。你怎么知道？感觉。江湖。
果然是我的儿子。成大事者，必不可心慈手软。夫人，想来二公子是为了保护您，才将那张氏暗杀。冲儿自幼良善，如今能做出此等决定，倒是叫我颇为欣慰。夫人教导有方。冲儿，朱婉之事既已知晓，切莫声张。你父亲出关在即，未免动荡，勿叫他人生疑。切记，切记。起伏朝朝，醉卧云霄，执笔跃然你容貌，情劫难逃，如青丝缠绕。年年少，不见风霜独寂寥。剑如鞘，我闻江湖如迢迢，眉间眼角。梦中萦绕，心微笑，少年桀骜，凭此心多少？不负此生功。好剑法，阿冲，昨日一日未见，是不是出了什么事？我下山置办了些物件，给求生演练做准备。你我二人打小置办物件都是一式两份，你的那份，稍后会有人送来。好，那我们先进屋坐坐。走，来，这是我今天刚刚采摘的水果，赶紧来尝尝。给。哎，对了，红哥，嗯，我已经知晓你蒸玉佩的事了，我一定会把你找回来。你知道。又是朱婉的家伙偷的，实在是过分。阿冲，你还是不要太为难朱婉了。也是，他的确不重要。哎，对了，昨日我在山下听闻传言，城中最近出现了一个名为暗刃的势力，极其危险。还有一个神秘组织，叫贤若阁，也是神出鬼没。西风竟然调查不到半点的踪迹，极其可疑。红哥，你可曾听说过？哦，嗯，未曾听说。现在江湖上又不太平了，想必都是为了山海秘籍而来。红哥，你作为建安城城主的继承人，一定要保护好自己的安全。不如，你与朱婉换房而居，你住我旁边，我也安心一些。我能照顾好自己，毕竟朱婉她是个女孩子，你应该多多照顾她一些。她，若真有什么事，她逃跑的功夫可是一流。她毕竟是你姐姐，你还是得多敬重她一些。你哦。去圣月山。啊，大哥，这红儿，怎么说也是您的亲生骨肉，他这一走就是十年，我这当叔叔的，真是于心不忍啊。哼，若不是因为他，我的爱妻也不会离我而去。大哥，这大嫂难产而死，那纯属意外。这红儿可是无辜的呀，他的事情无需向我禀告。大哥
。少爷，所有的线索都指向慕容家，我们下一步该怎么做？此事颇有蹊跷，若真是慕容家所为，定会将痕迹处理干净。怎会让你我调查的如此顺利？那少爷觉得真相究竟如何，先别妄下定论。不知二叔将来到圣月山，此事就先放一放。那当然，那可是建安城。听说里面金碧辉煌，堪比皇宫，连宫统都是金的。真的假的？那是肯定啊！这么有钱呢？建安城何等繁华，福家以前是当地首富。可是看福恒平时的吃穿用度，看不出来他是个富二代啊！哎，这你可有所不知，福公子自幼养在圣月山，建安城的同胄为沾染其分毫。那看起来，福公子那些礼物，也必定不是俗物啊！你又要干什么呀？我可告诉你，那些礼品定有高手保护。哎呀，我不干什么，你把我想成什么人了？哎呦，自从上次你让我假扮你被堂哥发现，我都快被吓吐了。你可千万别惹麻烦了。安了，安了，安了。天气炎热，咱们进学院里说。好，请请请，花儿，走。二叔，我先去沏茶。嗯。二叔，请上座。二叔，喝茶。红儿啊，这些年让你受委屈了。二叔，您这说的是哪里话？我在这里吃喝俱全，谈不上受委屈。二叔知道你心里苦，可是你真的不能怪你父亲心狠，他有他的苦衷啊。二叔，您不必多言。过去的就让他过去吧。啊，好，今天难得我们叔侄相见，我们聊点别的啊。瑶瑶进来可好？你那个妹妹啊，跟以前一样，整天蹦蹦跳跳，淘气的很，没有一点姑娘家的样子，还天天的吵着要见你。我的确与妹妹有两年未交了。啊，嗯
。此次路途跋涉，姑娘家不宜出行。二叔说的是。你来圣月山数年，好在有冲儿陪伴你，冲儿品行端正，是个好孩子。的确，我在这边受到阿冲很多的照顾。你能有个知心人，那是甚好。对了，听闻朱婉也在此修行，怎么今日没见到她呀？女孩子，脸皮薄一些。看样子你和朱婉……朱婉甚好。既是如此，我便去慕容家提亲，让你们早日成婚。谢谢二叔。<笑>这个宅子空很久了，你画它做什么？寻宝？那里有宝贝？当然没有啊。那你画这个做什么？哎呀，大人的事情小孩子不要管。哎，阿宝，既然你去过旧宅，那你知道藏书阁在哪儿吗？不知道。谁叫咱们是好兄弟呢？送给你了。我操、哎！这不能吃，这是泡脚用的。拿人参泡脚，当真奢靡。二叔，你有何事？但说无妨，啊，这朱婉乃慕容盟主的掌上明珠，你们有朝一日成了亲，这山海秘籍。二叔，我钟情于朱婉，并非因为秘籍。你是我的亲侄子，你的心意我还不知道吗？只不过这山海秘籍非同一般，江湖百家都想占为己有。这朱婉从小单纯。可是盟主未必不会将此秘籍传于他最宝贝的女儿。若有一日你得到了山海秘籍，一定要告诉二叔，二叔定会保你二人周全。红儿知道二叔忧心。红哥，红哥，阿冲，你怎么来了？二叔，冲儿，二叔。这是我圣月山的特产，特意为您准备的。啊，好，快坐。哎，我说近日怎么不见阿冲？原来是去给二叔寻找当地的特产了。来，喝茶。啊，谢谢二叔。这江安城离圣月山山高路远，二叔来此不易，我便一次寻了圣月山四季特产来送给你。顺便也让你知道，红哥在我圣月山四季的伙食如何。让你安心，冲儿真是有心了。这些特产啊，二叔特别的喜欢<笑>，喜欢就好。在，此事。这不对，这是慕容冲洗澡的地方。你怎么知道？哎，这不是重点，哪个是藏书阁呀？就在这附近，旧宅的藏书阁很小，而且藏书也不多。都是打破宝贝的钱，谁也不让进。阿宝，下课来我房间，我还有好东西要给你。还是你们两个年轻人话题多啊！我呢，正好找高院长有些事情，就不陪你们闲聊了。
，随后我便去你们慕容府拜访。二叔，我送送你们。啊，不用了，你们聊啊。二叔慢走。好。你等一下我。哦。哎，对了，朱文，过几天就求生演练了，你准备好了吗？嗨，不过就是求生演练而已。你站着做什么呀？快过来坐。哦。我，我。随便坐。坐地上。不然呢？啊。我送你那礼物，你快看看喜不喜欢。这是送我的啊！我长命锁，我的。喜欢吗？喜欢，我要去给师傅看看。阿喜，你回来的刚刚好，我有个礼物要送给你。我看到你总穿着一双破旧的鞋子。我给你买了一双新的，你一会儿试试合不合脚。见到我回来，你很开心。不管怎么说，咱们现在也算是朋友。朋友？难道不是吗？拿着吧。你为什么？哪有那么多为什么呀？没什么。朱文。魏公子。你这是做什么呀？啊，过几日就是求生演练了。我想你也没参加过，并不知道要准备些什么，所以我准备东西的时候就给你备了一份。我这没什么好东西，那这个给你作为谢礼吧。谢谢你啊。不用那么客气的。你拿着吧，阿喜，我还有事儿，我先走了。你帮我把屋子什么都收拾一下，还有这些都收好了啊。放下吧。我这次下山给你买了好多礼物，我给你看看。哼，轻佻。这些都是上好的笔墨纸砚，都是南顺摘的，好贵的，我花了大价钱。还有，我知道你喜欢乐器，所以我专门买了这个，叫《香艳的玉箫》。可能不如你用的名贵，但是倒也还算清雅。还有，还有，这些书籍和诗集，都是送给你的。都是给我的，我盛月山什么没有，要你来做这些无用的事情啊？这怎么能叫无用的事呢？这我送的都不叫礼物，都是心意。心意啊！对了，刚好你也在这儿，我给你也买了礼物，免得我专门给你送的。别嫌我抠。你快看看，这个玉箫我排了好久的队才买到的。嗯。这是什么乱七八糟的书籍啊,啊！谁要这种东西啊？红哥，我
我去准备些求生演练的事情，好，就先走了。好，这个送给你了。嗯。你明知阿冲易怒，怎么还如此逗他？谁让他老欺负我？朱安，你送的这些礼物，我真的很喜欢。对了，我的玉佩……啊，对，你不说我都给忘了。你快看一下，这个是你的吗？这的确是我的玉佩，怎么会在你那儿呢？我就知道，我在山下看到有人在贩卖，我就估摸着吧，可能是你什么时候不小心丢了，我就花大价钱把它给买回来了。怎么样？我机灵吧？机灵。既然你这么喜欢这块玉佩，那就送给你吧。真的？当然了。这块玉佩。和阿冲的玉佩本是一对儿，既然他的玉佩也在你那儿，那便送你了。嗯，哎，英英英，这么温柔，这谁能挡得住啊？夫公，你大驾光临，已令慕容府蓬荜生辉，这礼我们就不能收了。慕容夫人不必见外。我家红儿自幼就从建安城来到了圣月山，承蒙夫人和盟主的悉心照料，这件区区礼物不成敬意，还望盟主夫人笑纳。那就多谢夫城主了。啊，对了，我来之前，城主特意交代我，除了答谢您跟盟主之外，还想让我问一问，关于红儿和慕容大小姐的婚事。若二位没有反对意见的话，我建安城便送上聘礼和聘书。红儿和朱婉的婚约是幼时定下的，你我两家又是门当户对，并非儿戏。只是盟主还在闭关，朱婉的身体又刚刚好转。夫公，劳烦禀告城主，等盟主出关，到时我们再商讨他们的婚事如何。啊，夫人所言极是，盟主爱女的婚事，必当盟主亲自商讨。那我回去禀报城主，等盟主出关之后，我与城主再登门拜访。好，到时我夫妻二人亲迎你和福城主。美儿，福公一路舟车劳顿，甚是辛苦，你需好生款待。福公若有什么要求。你定要全力协办。是，母亲。多谢夫人。福公，你暂且休息几日，莫要急着回去。盟主不在，我们母子若有照顾不周，还请您见谅。慕容夫人，您太客气了。请。嗯，福公，此时酒宴应该已经备好，还请福公一步入席吧。李欢，看住了大公子。是，夫人。夫公，快尝尝今年新炒制的雨前龙井。茶香四溢，味苦回甘。哎呀，老夫今日真是有口福啊！小侄还为您准备了几罐龙井，您回去后也可与福城主共品香茗啊。啊，那我就恭敬不如从命了。大公子虽然你我二人从小到大都未曾将这圣月山走完，可每次演练无非就在这几座主峰周围，魁首也肯定还在你我二人之间。
这一次朱婉也要参加求生演练，他没有什么根基，我怕会吃亏。恢复的差不多了，不必担心他，他可以自保。这建安城虽然富庶，但是却还是不及圣月山物产丰富。这以后可都是你的了。红哥若喜欢，我便分你一半，让你此生都逍遥快活。阿成说笑了，我怎么可能对圣月山有觊觎之心呢？你我亲如兄弟，又何必分彼此呢？我的。就是你的。